capacity to contract in a contract of guarantee നമുക്ക് അറിയാം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ സാധാരണ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്റ്റിലെ പാർട്ടീസ് ഒക്കെ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഡെറ്ററും ക്രെഡിറ്ററും ഷുവറിറ്റി ഒക്കെ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ആവണമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം പക്ഷേ ഷുവറിറ്റി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു കോൺട്രാക്ടിൽ പക്ഷെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഡെറ്റർ സപ്പോസ് ഹീസ് നോട്ട് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഷുവറിറ്റി കോമ്പിറ്റൻറ്റും ഡെറ്റർ കോമ്പിറ്റൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവറിറ്റിയുടെ ലൈബ്രറ്റി അത് ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് ഷുവറിറ്റിയുടെ ലൈബ്രറ്റിനെ അത് ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ആണ് അയാൾ ബി കെ ആയിരം രൂപ കടം കൊടുക്കും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് മൈനർ ആണ് അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾ നോട്ട് കമ്പിറ്റൻറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഇനി ഈ കോൺട്രാക്ട് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് സി ആണ് ഷുവർട്ടി സി എന്ത് പ്രോമിസ് കൊടുത്തു ബി ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാശ് തരാന്ന് പറഞ്ഞു നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വെദർ ദ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് എ ആൻഡ് സി വിൽ ബി എൻഫോഴ്സിബിൾ എയും സിയും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്ട് എൻഫോഴ്സിബിൾ ആണെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്ട് വാലിഡ് അല്ല നമുക്കറിയാം കാരണം എന്താ ബി ഒരു മൈനർ ആണ് ദ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി എന്ത് കോൺട്രാക്ട് അക്കോ ലാറ്റൽ കോൺട്രാക്ട് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബീങ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ബി ബീങ് ഇൻകംപീറ്റൻ ടു കോൺട്രാക്ട് എയും സിയും തമ്മിൽ കോൺട്രാക്ട് കോളാറ്റൽ കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഇവിടെ ഷുവർട്ടിയുടെ പൊസിഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെക്ടർ ഷുവർട്ടിയുടെ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെക്ടർ ആണ് എ ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു സ്യൂ സി ഈവൻ ദോ ഹി മൈ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സ്യൂ ബി സി ക്ക് ആരെ സ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സി ക്ക് ബിയുടെ നേരത്തെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബി മൈനർ ആണ് പക്ഷേ എ ക്ക് സി ആയിട്ടുള്ള ഷുവർട്ടി ഷുവർട്ടിയുടെ അടുത്ത് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം ബി കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ബി ക്ക് ഇവിടെ യാതൊരു ബാധ്യതയില്ല കാരണം ബി മൈനർ ആണ് അയാൾക്ക് അയാളും എയും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്ട് വാലിഡ് അല്ല കാരണം അയാൾ മൈനർ ആണ് പക്ഷെ എയും സിയും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്ട് എ ക്ക് സിയുടെ നേരെ സ്യൂ ചെയ്യാം കാരണം സി ഒരു കോമ്പിറ്റൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് സി കാശ് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനുമാണ് നെക്സ്റ്റ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ഇസ് നോട്ട് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഉബ്രിമെ ഫീഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഉബ്രിമെ ഫീഡി മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ഫുള്ളി ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി എന്തല്ല കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഉബ്രിമെ ഫീഡി അല്ല അതായത് നിങ്ങൾ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമില്ല ഇനി ഫ്രോഡ് ഓൺ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റർ ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് ടു സെറ്റ് എസ്ഐഡ് ദി കോൺട്രാക്ട് അൺലെസ് ഷുവർട്ടി ക്യാൻ ഷോ ദാറ്റ് ദി ക്രെഡിറ്റർ ഓർ ഹിസ് ഏജന്റ് ന്യൂ ദ ഫ്രോഡ് ആൻഡ് വാസ് പാർട്ടി ഇറ്റ് ഡെറ്റർ ഒരു ഫ്രോഡ് കാണിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഷുവർട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ കോൺട്രാക്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യരുതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഷുവർട്ടി എന്തും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഈ ഫ്രോഡില് ഈ ഫ്രോഡിനെ പറ്റി ക്രെഡിറ്റർക്കും അറിയാം അയാളുടെ ഏജന്റിനും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റർ ഒരു ഫ്രോഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു കോൺട്രാക്ട് സെറ്റ് ആയി സൈഡോ സെറ്റ് ആയി സൈഡ് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ടു കൺസിഡർ നമുക്ക് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബാങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ജാമ്യം നിൽക്കുക വിചാരിക്കും ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ജാമ്യം നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജാമ്യം നിൽക്കുന്നു ബാങ്ക് വേറെ ഒരാൾക്ക് കാശ് കടം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിന് യാതൊരു ബാധ്യതയില്ല ആർക്കാണോ ബാങ്ക് കടം കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ അയാളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വേറബോട്സും അയാളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ്സും അയാളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാങ്ക് ജാമ്യം നിൽക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് പറയണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും അങ്ങനെ പറയാറുമില്ല അപ്പൊ അതാ പറയണത് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി എന്തല്ല കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഉബ്രിമി ഫീഡി അല്ല അതിൽ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സും ക്രെഡിറ്റർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമിറ്റി ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമിറ്റിയിൽ ദർ ആർ ടു പാർട്ടീസ് കോൾ ഇൻഡെമിനിഫയർ ആൻഡ് ഇൻഡെമിനിഫൈഡ് വൈൽ ഇൻ ദ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ദർ ആർ ത്രീ പാർട്ടീസ് ഡെറ്റ് ഷുവർട്ടി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ
അറൈസ് ഓൺ ദി ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് എ കണ്ടിൻജൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഇൻഡെംനിഫയറുടെ ലൈബ്രറ്റി എപ്പോഴും അറൈസ് ചെയ്യുക ഒരു കണ്ടിൻജൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഒരു അൺഫോർസിൻ ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഇൻഡെംനിഫയറുടെ ലൈബ്രറ്റി അറൈസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഷുവർട്ടിയുടെ ലൈബ്രറ്റി ഈസ് എക്സിസ്റ്റിങ് അത് ഓൾറെഡി ഉള്ളൊരു ലൈബ്രറ്റി ആണ് ക്രെഡിറ്റർ ഡെറ്ററും തമ്മിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളൊരു ലൈബ്രറ്റിയാണ് ഷുവർട്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻഡെംനിഫയർ കനോട്ട് ഷ്യൂ തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഇൻ ഹിസ് നെയിം ഇൻഡെംനിഫയർക്ക് തേർഡ് പാർട്ടീസിന്റെ പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഷുവർട്ടി കൻ ഷ്യൂ ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ഡെറ്റർ ഇൻ ഹിസ് ഓൺ റൈറ്റ് ഷുവർട്ടിക്ക് ഡെറ്ററിന്റെ നേർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെംനിറ്റി ഈസ് ഫോർ റീ ഇമ്പേഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ലോസ് ആ നഷ്ടം നികത്താവുന്നതാണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെംനിറ്റി ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സെക്യൂരിറ്റി പക്ഷെ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രൊവൈഡ്സ് ഷുവർട്ടി ടു ദി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർക്കാണ് ഷുവർട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റർക്കാണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടിയിൽ ഷുവർ ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം അയാൾക്ക് എന്തായാലും കാശ് കിട്ടും ഷുവർട്ടിക്ക് പൈസ അല്ല സോറി ഷുവർട്ടിക്കല്ല ക്രെഡിറ്റർക്ക് എന്തായാലും ഷുവർ ആയിട്ടിരിക്കാം അയാളുടെ അയാൾ ഡെറ്റർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാശ് ഷുവർട്ടി അയാൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമിറ്റി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഓർ ഓറൻ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ലോ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി മേ ബി റിട്ടൺ ഓർ ഓറൻ ഇന്ത്യൻ ലോ പ്രകാരം കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി റിട്ടേൺ ആവാം ഓറൽ ആവാം അതേപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമിറ്റി റിട്ടേൺ ആവാം ഓറൽ ആവാം പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് നിയമപ്രകാരം കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി എങ്ങനെ തന്നെ ആവണം ഇൻ റൈറ്റിംഗ് തന്നെ ആവണം ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമിറ്റി ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിംഗ് ആണ് കൈൻസ് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി പല തരത്തിലുള്ള ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് ആബ്സുലൂട്ട് ഗ്യാരണ്ടി ഓർ കണ്ടീഷണൽ ഗ്യാരണ്ടി ആബ്സുലൂട്ട് ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞാൽ അൺകണ്ടീഷണൽ ആണ് ഒരു കണ്ടീഷനും വെക്കാണ്ട് ഒരാള് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കടം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം നിൽക്കാം എ പേഴ്സൺ അൺകണ്ടീഷണലി പ്രോമിസസ് പേയ്മെന്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആബ്സുലൂട്ട് ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞത് കണ്ടീഷണൽ ഗ്യാരണ്ടി എന്താ എ കണ്ടീഷണൽ ഗ്യാരണ്ടി ഇസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എൻഫോഴ്സിബിൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓൺ ദ ഡിഫോൾട്ട് ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റർ ബട്ട് സം അതർ കണ്ടിൻജൻസി എന്തേലും കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ഷുവർട്ടി ഈ കാര്യത്തിന് ജാമ്യം നിൽക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവും പ്രോസ്പെക്റ്റീവും ഉണ്ട് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇസ് ഗിവൻ എ ഗ്യാരണ്ടി ഇസ് ഗിവൻ ഫോർ എ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡെറ്റ് ഉള്ള ഒരു കടത്തിനാണ് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് അത് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഗ്യാരണ്ടി പറയാം ഫ്യൂച്ചർ ഡെറ്റ് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന കടത്തിനാണ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് ജനറൽ ഓർ സ്പെസിഫിക് എ ജനറൽ ഗ്യാരണ്ടി ഇസ് വൺ ഫോർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ബൈ ദി പബ്ലിക് ജനറൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേക ആൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാരണത്തിനാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെറ്റിനാണ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സ്പെസിഫിക് ഗ്യാരണ്ടി ആണ് ദെൻ ഗ്യാരണ്ടി മേ ബി ലിമിറ്റഡ് ഓർ അൺലിമിറ്റഡ് ലിമിറ്റഡ് ഗ്യാരണ്ടി ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എ സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കുന്നു അൺലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാശിന് വേണേ ആവാം ആ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അതാണ് അൺലിമിറ്റഡ് ഗ്യാരണ്ടി കണ്ടിന്യൂ ഗ്യാരണ്ടി വെൻ എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി എക്സിസ്റ്റ് ടു എ സീരീസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂ ഗ്യാരണ്ടി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കൺഫൈൻ ടു സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞു എന്താ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമല്ല ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നു ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നൊരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇത് പറഞ്ഞില്ല ഇന്നൊരു ടൈം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ന് ഇത്ര എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാരണ്ടി അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനാണ് കണ്ടിന്യൂ ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരാളിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തണം എനിക്ക് എൻ്റെ റെൻറ്റ് ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് മേടിച്ചു തരണം എന്ന് ഒരാൾ എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നത് ഷുവർ ആയിട്ട്
അയാൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് സച്ച് റീവോക്കേഷൻ ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് വർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് പ്രയർ ടു ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഷുവർട്ടി ഷുവർട്ടി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെ അത് ബാധകമല്ല കണ്ടിന്യൂ ഗ്യാരണ്ടി ഈസ് ഓൾസോ റിവോക്ക്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ ആസ് ദ ഷുവർട്ടി ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് ഷുവർട്ടിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ശേഷം എന്തുണ്ടാവും അയാൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ഗ്യാരണ്ടിയിൽ അയാൾക്ക് ഒരു റോൾ ഉണ്ടാവില്ല നെക്സ്റ്റ് നോവേഷൻ ഇറ്റ് മീൻസ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ കോൺട്രാക്ട് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഓൾഡ് വൺ ഇഫ് എ ന്യൂ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ഓൾഡ് വൺ നൈദർ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിം പാർട്ടീസ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടീസ് ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ഈസ് റിവോക്ക്ഡ് ഒരു പുതിയ കോൺട്രാക്ട് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും പുതിയ കോൺട്രാക്ട് സെയിം പാർട്ടീസ് തമ്മിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ മാറാം പാർട്ടീസ് മാറാം എങ്ങനെ എന്ത് കോൺട്രാക്ടിന് ചേഞ്ച് വന്നാലും വേറെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല നെക്സ്റ്റ് ഓൾട്ടറിംഗ് ദ ടേംസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് വെൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ക്രെഡിറ്റർ ആൻഡ് ഡെറ്റർ ഇസ് ഓൾട്ടേഡ് വിത്തൌട്ട് ദി കൺസെന്റ് ഓഫ് ദി ഷുവർട്ടി ഷുവർട്ടി വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജ് സോസ് ടു ട്രാൻസാക്ഷൻ സബ്സിക്വന്റ് ടു ഓൾട്ടറേഷൻ ഈ ഷുവർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട് ഷുവർട്ടിയുടെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഡെറ്ററും ക്രെഡിറ്ററും തമ്മിൽ ടേംസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷുവർട്ടിക്ക് അതിൽ എന്തില്ല ഒരു ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടിന്യൂ ഗ്യാരണ്ടി മേ ബി റിവോക്ക് ഇഫ് എനി ഓൾട്ടറേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് വിത്തൌട്ട് ദി കൺസെന്റ് ഓഫ് ഷുവർട്ടി അയാളുടെ അനുമതി ഇല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് അതിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല ബൈ റിലീസ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റർ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്രെഡിറ്റർ ആൻഡ് ഡെറ്റർ ബൈ വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റർ ഇസ് റിലീസ്ഡ് കണ്ടിന്യൂ ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് ഷുവർട്ടി ഇസ് ഓൾസോ റിവോക്ക്ഡ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്ററിനെ റിലീസ് ചെയ്തു അയാളെ ഇന്ന് കോൺട്രാക്ടിന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു അയാൾക്കൊരു ഇളവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ എന്തില്ല ഷുവർട്ടി കണ്ടിന്യൂ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷുവർട്ടി ഇസ് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ എനി ആക്ട് ഓർ ഒമിഷൻ ഓഫ് ദി ക്രെഡിറ്റർ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ അത് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഷുവർട്ടി അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്ററെ തന്നെ നിങ്ങൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു അയാൾക്ക് റിലീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷുവർട്ടിക്ക് അതിനകത്തൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല എക്സാമ്പിൾ പറയാം എ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ബി ടു ബിൽഡ് എ ഹൗസ് ഫോർ ദി ലേറ്റർ എയും ബിയും തമ്മിൽ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായി അതിൽ എ ബിക്ക് വീട് പണിത് കൊടുക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫോർ എ ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് വിത്തിൻ ഫിക്സഡ് ടൈം ഇത്ര എമൗണ്ടിന് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ വീട് പണിത് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ആവശ്യമുള്ള സിമെന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് സി എന്ത് പറഞ്ഞു എ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യും ചെയ്തു സി ഷുവർട്ടി ചെയ്യണം എ ഇത് എന്തായാലും വീട് പണിത് തരും നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് സി ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യും ചെയ്തു പക്ഷെ ബി എന്ത് ചെയ്തില്ല ഹി ഫെയിൽസ് ടു സപ്ലൈ ദി സിമെന്റ് സിമെന്റ് കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എ ഈസ് റിലീഫ് ഫ്രം ഹിസ് പെർഫോമൻസ് എക്ക് ഇനി ആ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ബി സിമെന്റ് കൊടുത്തില്ല എനെ റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താ സി ഈസ് ഓൾസോ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ഹിസ് ഷുവർട്ടിഷിപ്പ് സിയും അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യണമെന്നു അയാൾ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹി ഈസ് ഓൾസോ ഡിസ്ചാർജ് അപ്പൊ ആ കോൺട്രാക്ട് അവിടെ ടെർമിനായിട്ടായി ബൈ ആക്ട് ഓഫ് ഒമിഷൻ ക്രെഡിറ്റർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ആ ചെയ്യണ കാര്യം മീൻസ് ഇൻസി ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഷുവർട്ടി ഷുവർട്ടി അയാളുടെ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കണേന് എതിരായിട്ട് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ക്രെഡിറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റർ ഒമിറ്റ് ടു എനി ആക്ട് വിച്ച് വാസ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി ക്രെഡിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ക്രെഡിറ്റർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ പിന്നെ ഷുവർട്ടിക്ക് എന്തില്ല ഷുവർട്ടി ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് പിന്നെ ഷുവർട്ടിക്ക് അവിടെ യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷുവർട്ടി തന്നെ ടെർമിനേ ഷുവർട്ടിയും ക്രെഡിറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ക്രെഡിറ്റർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ